வினையால் வினையாக்கி கோடல் நனை கவுள் யானையால் யானையாத்தற்று நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் இன்றைக்கு மே ஆறாம் தேதி நடைபெற்ற முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளிலிருந்து சில கேள்விகள் மற்றும் அதற்கான தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம் முதல் கேள்வி பாராளுமன்ற பொது கணக்கு குழுவின் தலைவராக மீண்டும் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளவர் யார் சவுத்ரி யாதர் ரஞ்சன் சவுத் இந்த பாராளுமன்ற பொது கணக்கு குழுவானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு முதன் முதலாக இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதின் படி உருவாக்கப்பட்டது இதில் இன்னொரு கேள்வி எப்படி கேட்கப்படலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொது கணக்கு குழுவானது எந்த சட்டத்தின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் உருவாக்கப்பட்டது இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்த பொது கணக்கு குழுவின் மொத்த உறுப்பினர்கள் இருபத்தி ரெண்டு பேர் இதில் மக்களவையைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் பதினைந்து பேர் மாநிலங்களவை சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் ஏழு பேர் இடம்பெற்றுள்ளார்கள் இந்த குழுவின் தலைவரை இக்குழுவே ஓட்டெடுப்பு மூலமாக தேர்வு செய்கிறது அதன் பின்னர் இந்த தலைவர் மக்களவை சபாநாயகரால் நியமனம் செய்யப்படுகிறார் மரபு அடிப்படையில் பொது கணக்கு குழுவின் தலைவர் பொறுப்பு எதிர்கட்சியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு வரை பொது கணக்கு குழுவின் தலைவராக பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஆளும் கட்சி நபர்கள்தான் இருந்தார்கள் அதற்கு பின்னர் மரபாக எதிர்கட்சிகளுக்கு இப்பதவியானது வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்த பொது கணக்கு குழுவில் அமைச்சர்கள் எவரும் இடம்பெற முடியாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்த கேள்வி விஜயாந்த் அட் கார்கில் தி லைஃப் ஆஃப் கார்கில் ஹீரோ என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர்கள் யார் வி என் தாபர் மற்றும் நேகா திரிவேதி இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி ஆயுர்வேத மருந்துகளை மக்கள் எளிதாக அணுக ஆயுஷ் கவாச் எனும் செயலியை அறிமுகம் செய்துள்ள மாநிலம் எது உத்தரப்பிரதேசம் இந்த செயலியானது மக்களிடையே நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டுவதற்காக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது அடுத்த கேள்வி வெளியூர்களில் இருந்து சொந்த ஊர் திரும்பிய நபர்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் நிகா எனும் திட்டத்தை அறிமுகம் செய்துள்ள மாநிலம் எது ஹிமாச்சல் பிரதேசம் அடுத்த கேள்வி ரிசர்வ் வங்கியின் மத்திய வாரிய இயக்குநராக தருண் பஜாஜ் அவர்கள் அண்மையில் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் இந்த பதவியானது எதன் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ரிசர்வ் வங்கி சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்கு அடுத்த கேள்வி பாகிஸ்தான் விமானப்படையில் முதன் முதலாக சேர்த்து கொள்ளப்பட்ட இந்து இளைஞர் யார் ராகுல் தேவ் அடுத்த கேள்வி தனது நாட்டின் பணமதிப்பு குறைந்ததை அடித்து டோமன் பணத்தை தனது அதிகாரப்பூர்வமாக பணமாக அறிவித்துள்ள நாடு எது ஈரான் ஒரு டோமனானது பத்தாயிரம் ரியால் பணத்திற்கு சமமானது அடுத்த கேள்வி வெளிநாடுகளில் சிக்கி தவிக்கும் இந்தியர்களை மீட்பதற்காக மத்திய அரசால் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள திட்டம் ஏது வந்தே பாரத் மிஷன் இந்த வந்தே பாரத் மிஷன் திட்டத்தில் ஏர் இந்தியாவினை சேர்ந்த விமானங்கள் பயன்படுத்தப்பட உள்ளன நம்ம இதற்கு முன்னாடி இதே மாதிரி ஒரு கேள்வி பார்த்தோம் என்னென்னா வெளிநாடுகளில் சிக்கி தவிக்கக்கூடிய இந்தியர்களை மீட்பதற்காக இந்திய கடற்படையால் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள திட்டம் ஆப்ரேஷன் சமுத்திர சேது இந்த ரெண்டையும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி வெளி மாநிலங்களில் சிக்கியுள்ள தமிழர்களை தமிழகம் அழைத்து வர நியமிக்கப்பட்டுள்ள தொடர்பு அதிகாரி யார் அதுல்யா மிஸ்ரா இந்த அதுல்யா மிஸ்ரா அவர்கள் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறையின் கூடுதல் செயலாளராக உள்ளார் அடுத்த கேள்வி சமீபத்தில் எக்ஸிட் ஆப் என்ற மொபைல் செயலியை அறிமுகம் செய்துள்ள மாநிலம் எது மேற்கு வங்கம் இந்த மேற்கு வங்க மாநில அரசானது ஊரடங்கின் காரணமாக மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள வெளி மாநிலத்தவர்கள் அவர்கள் சொந்த மாநிலங்களுக்கு திரும்பும் வகையில் இந்த எக்ஸிட் ஆப் எனும் செயலியினை தற்போது அறிமுகம் செய்துள்ளது அடுத்த கேள்வி சமீபத்தில் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் எந்த அதிபருக்கு விருது வழங்கினார் கிம் ஜோங் உன் இந்த விருதானது வடகொரியாவில் ரஷ்ய வீரர்கள் இரண்டாம் உலக போரில் கொல்லப்பட்ட நினைவிடத்தை பாதுகாத்து வருவதற்காக வடகொரிய அதிபரான கிம் ஜோங் உன்னுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த கேள்வி அண்மையில் காஷ்மீர் குங்கும பூவிற்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது உலக அளவில் அதிக அளவில் குங்கும பூவை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நாடு எது ஈரான் இந்த காஷ்மீர் குங்கும பூவானது ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தின் கரைவா என்ற உயர்நிலங்களில் வளர்க்கப்படுகிறது இது கடல் மட்டத்திலிருந்து சராசரியாக ஆயிரத்தி அறுநூறு மீட்டர் முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூறு மீட்டர் உயரத்தில் வளர்க்கப்படும் 
உலகின் ஒரே குங்குமப்பூ இந்த காஷ்மீர் குங்குமப்பூ ஆகும் அடுத்த கேள்வி நடப்பாண்டின் யுனெஸ்கோ கில்லேர்மோ கேனோ பரிசுக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளவர் யார் ஜீனத் பெடாபா லீமா இந்த விருதானது இதழியல் துறையுடன் தொடர்புடையது இந்த கில்லார்மோ கேனோ விருதானது கொலம்பிய ஊடகவியலாளரான கில்லார்மோ கேனோ இசசாவின் பெயரால் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இது உலக பத்திரிகை சுதந்திர தினத்திற்கு வழங்கப்படக்கூடிய ஒரு பரிசாகும் மே மூன்றாம் தேதி அன்று வழங்கப்படுகிறது இது பத்திரிகை சுதந்திரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக பங்காற்றும் தனிநபர் அல்லது நிறுவனத்தை கௌரவிக்கும் பொருட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது ஜீனத் பெடப்பா லீமா இவர் கொலம்பிய புலனாய்வு இதழாளர் இவரது படைப்புகள் நாட்டில் ஆயுத கிளர்ச்சி மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்முறைகள் குறித்து கவனம் செலுத்துகின்றன அதற்காக இவருக்கு இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த கேள்வி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்காக வழங்கப்படும் இருபத்தி ஐந்தாவது நிக்கி ஆசியா பரிசுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள இந்திய பேராசிரியர் யார் தலப்பில் பிரதீப் இந்த தலப்பில் பிரதீப் ஏற்கனவே பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றுள்ளார் நிக்கி ஆசிய பரிசினை ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்த மிகப்பெரிய ஊடக நிறுவனமான நிக்கி நிறுவனம் உருவாக்கி ஆடுதோறும் வழங்கி வருகிறது ஆசியாவில் நீடித்த வளர்ச்சிக்கு உதவக்கூடிய தனிநபர்களுக்கு இந்த நிக்கி பரிசுகளானது ஆடுதோறும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்த பதிவின் கடைசி கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்திய காடுகள் சட்டத்தில் செய்யப்பட்ட திருத்தத்தின் மூலமாக மரங்கள் பிரிவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட தாவர இனம் எது மூங்கில் இந்த கேள்வி ரொம்பவே முக்கியம் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்திய காடுகள் சட்டமானது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் திருத்தம் செய்யப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து இந்திய அரசு ஒரு சட்டத்தை இயற்றியது இந்த சட்டத்தின் மூலமாக மூங்கில் மரம் என்ற பிரிவில் இருந்து நீக்கப்பட்டது காடுகளிலிருந்து கொண்டு வரக்கூடிய வெட்டப்பட்ட அல்லது விழுந்து கிடந்த மூங்கிலை வெட்டப்பட்ட மரம் என்றும் கருதக்கூடாது என்று இந்த சட்டத்தின் திருத்தத்தின் மூலமாக அரசு அறிவித்துள்ளது அண்மையில் காணொலி வழியில் மூங்கில் மாநாட்டில் வடகிழக்கு பிராந்தியத்தின் அமைச்சரான ஜிதேந்திர சிங் உரையாற்றினார் இவர் கோவிட் நோய் தொற்றுக்கு பிந்தைய பொருளாதாரத்தை உருவாக்குவதில் மூங்கில்கள் இன்றியமையாதது என அந்த மாநாட்டின் போது எடுத்துரைத்தார் பொது முடக்கத்திற்கு இடையே கடந்த ஏப்ரல் பதினாறு முதல் மூங்கில் தொடர்பான நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்த உள்துறை அமைச்சகமானது அனுமதி அளித்துள்ளது இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக படிச்சுக்கோங்க இவ்வளவுதான் நண்பர்களே நாம் மே ஆறாம் தேதி நடைபெற்ற முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளிலிருந்து சில கேள்விகள் மற்றும் அதற்கான தகவல்களை இந்த பதிவில் பார்த்தோம் இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்க இதே மாதிரி அடுத்த பதிவில் நாம் விரைவில் சந்திக்கலாம் நன்றி நண்பர்களே